Fala aí, amantes da Nona Arte, tudo beleza? Galera, hoje eu quero bater um papo com vocês sobre uma paradinha que eu venho pensando aí por conta de um mangá que eu estou lendo, tá? E é o título do vídeo, né? Na verdade, deve estar aí no título do vídeo, não sei como é que eu vou colocar, mas enfim, que é o tema clichê, né? Um tema clichê. Às vezes a gente deixa de acompanhar uma história em quadrinho, ou acompanhar algum título, porque ele já traz... Né, uma temática que já foi batida, que já foi explorada por vários autores E a gente já está de saco cheio de ouvir mais do mesmo Só que, é, por conta desse quadrinho, desse mangá que eu venho lendo atualmente Eu acabei mudando essa minha ideia negativa da palavra clichê certo? Eu entendi que o fato de ser clichê significa que ainda há alguma coisa ali para ser explorado, só que ainda não foi explorado Então é por isso que as pessoas ainda abordam é, os mesmos temas tentando trazer algo novo. Claro que tem uns que pecam, repetem a mesma história, né, seguem a mesma trilha, e aí acaba não trazendo algo novo de fato. E, como vocês podem ver, eu coloquei alguns quadrinhos, né, mangás e tudo mais, espalhado aqui pelas estantes, para ilustrar esse tema que, de tantos que existem aí, eu escolhi esse especificamente, porque eu tenho né, alguns aqui, e aí vai ficar mais fácil de sintetizar a ideia né, que eu quero passar nesse vídeo. Então, dá pra vocês sacarem aí? Blade, a Lâmina do Imortal, Morte Cinder, Adin, o Corvo, bem lá em cima, Gantz. Então, galera, o tema que eu vou trazer pro vídeo aqui, que eu quero abordar com vocês, é o tema Imortalidade. A gente já está cansado aí de ter já assistido algum vídeo, jogado algum jogo, lido algum livro né, que trata desse tema imortalidade. E hoje em dia, isso acaba não, assim como outros temas, né, isso não acaba atraindo mais nossa atenção. A gente vê, por exemplo, nos quadrinhos, né, a gente coleciona quadrinhos, se a gente vê um quadrinho, né, um mangá, com essa temática de imortalidade, automaticamente a gente deixa de lado porque a gente já tem, a gente já consumiu essa obra com essa uma obra com essa temática de imortalidade, então a gente não espera mais nada de novo. Mas é aí que tá, cara, eu fui surpreendido por um mangá, né, que ele trouxe esse tema de imortalidade, só que de uma outra forma, de uma outra perspectiva, e foi por isso que eu acabei mudando a minha forma de pensar em relação a temas clichês. Então vamos lá que eu vou explicar aqui pra vocês, tomando como base... Alguns volumes aqui de umas séries que eu li. Primeiro, Blade. Foi esse mangá aqui que me fez pensar dessa forma, né? Pensar de uma forma diferente em relação a temas clichês. Aqui em Blade, conta a história de Manji, um samurai, que vocês devem conhecer a história ou não, né? Ele tomou um chá de verme e se tornou imortal. Ponto. E aí você deve pensar, cara, mais do mesmo. Ele vai ser imortal, vai lutar com todo mundo e vai sempre vencer porque ele é imortal. Só que não, cara, a imortalidade aqui é deixada de lado, a imortalidade aqui não é o protagonismo. E isso é interessante, você ao longo da história, vocês vão vendo o que interessante esse cara fez com esse tema clichê, né? Me surpreendeu, tá? Vamos pro próximo. Morte Cinder. Morte Cinder é um quadrinho de um cara que conta a história né, de, um, de um indivíduo que ele viveu mil vidas, né? Ele não morre, obviamente. Ele viveu mil vidas, não consegue morrer. E cada uma dessas vidas que ele viveu, é, ela remete a um período histórico da humanidade. Seja na Batalha dos 300, né, de Esparta, seja na Segunda Guerra Mundial. Então, basicamente, a imortalidade dele serve como uma espécie de máquina do tempo. O próprio Morte Cinder, né, o personagem, ele é um dispositivo de viagem no tempo. E eu achei isso aqui muito da hora, tá? Próximo exemplo aqui... A Jean. A Jean também, tema de mortalidade, só que essa imortalidade aqui tá voltada ao lado bélico, ao lado estratégico da coisa. Eu tava achando que a história de A Jean seria algo bem, sabe aquela saga do herói uh, fugindo, né, sendo perseguido por todos, odiado por todos e ele contra todos? Só que não, cara. No princípio mesmo da história, você acha que vai ser isso. Só que, ao longo dos volumes, você vai percebendo que se trata mais de estratégia, né? Se os indivíduos fossem imortais e tivessem, por exemplo, isso aqui, né? Uma matéria escura. É tipo um avatar que eles controlam, tá ligado? É, na história. 
E eles usam esses avatares de forma estratégica. Então a imortalidade aqui está sendo usada no meio bélico. E a história gira tudo em torno disso. Eu achei interessante, né? Pra mim, mortalidade é simplesmente um sujeito que não morria, óbvio, e ficava por isso mesmo. Só que aqui não. Botou esse lance aí de matéria escura no meio, né? De um avatar pra controlar, só que focado, né? A imortalidade sendo direcionada pro lado bélico da coisa. Achei interessante isso aqui. Pulando pra cá, a gente tem o Corvo. Obviamente, né? Ele não é assim um quadrinho que fala de imortalidade... Bem assim, por assim dizer. Mas, bom, o cara morreu, voltou, pra mim é imortal, tá? Só que aqui tem uma pegada bem mais filosófica, bem mais uh, dolorosa, obscura, desse lado da pessoa voltar dos mortos pra tentar terminar a missão que ela seria predestinada a fazer em vida. Isso aqui é muito da hora, cara. E, a... cara, isso aqui não lê se você tiver na bad não, porque tu morre, tá? Vamos ver aqui outro. Gantz. Gantz também não trata, assim, de imortalidade. Fica meio que no limbo ali, mas dá pra ter uma noção. Gantz conta a história de pessoas que morrem, só que elas não morrem, elas ficam numa espécie de sala de espera. E essa sala de espera, eles têm que fazer, como posso, como posso dizer, missões, né? Matar alienígenas no próprio plano mesmo que eles viveram, né? Antes de morrerem. Acho que vocês entenderam, né? Pra depois eles terem a oportunidade de voltarem pro mundo dele mesmo, deles mesmo, tá ligado? E, cara, isso aqui é muito real. Tirando essa questão aí da sala de espera, né? Que eles ficam lá numa salinha com uma esfera dando ordens pra ele, alienígena e tudo mais. Isso aqui é muito real, cara. Isso aqui tira toda a sua esperança se você estiver lendo lá. Porque nada dá certo, que nem na vida, né? Nem tudo dá certo logo de primeiro. Isso aqui é desesperador, mano. Muito sensacional. Então, eu usei esses exemplos aí, esses quadrinhos, pra ilustrar... É, essa questão de temas clichês, vocês podem observar que eu mostrei quadrinhos né, diferentes, de diferentes segmentos também, mangá, quadrinho é, ocidental e tudo mais, e cada um trouxe um ponto de vista diferente de um mesmo objeto, que seria, no caso, a imortalidade. E a mensagem que eu quero passar para vocês nesse vídeo é justamente essa, cara. Se vocês virem por aí em banca de revista ou em lojas digitais, né, algum mangá, algum quadrinho, com uma temática que vocês já consumiram, né? não deixem de lado. Apostem um pouquinho, tá ligado? Porque vocês podem ser surpreendidos. Um exemplo ótimo disso é a temática zumbi. Né? Quem nunca assistiu um filme de zumbi? Pode acontecer né, de ter uma pessoa aí que não é desse planeta que nunca assistiu nada sobre zumbi. Mas a gente já estava saturado de zumbi. Foi aí que surgiu The Walking Dead, a Michonne ali até. Né, surgiu The Walking Dead aí pra gente e, e cara, foi algo realmente de explodir cabeças, né? Jogo também, quem nunca já jogou um jogo relacionado a zumbi e tudo mais, lançaram aí The Last of Us, que coisa magnífica, né? Aquele jogo incrível. Então, eu acho que se muitas pessoas, né, muitos autores, é, produtores de conteúdo desse naipe aí, trazem ainda esses mesmos temas, é porque ainda há o que explorar, beleza? Então essa é a mensagem. Se vocês virem Algo né, com tema clichê, não vejam logo de forma negativa. Procurem, tá ligado? Dar uma pesquisada, é, ler um pouco sobre a obra e ver se essa obra traz algo de novo de um tema já batido. Beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo, esse bate-papo e comentem aí o que, é que vocês acharam, se, se é válido nessa minha visão e se faz sentido para vocês também esse lance da gente ler algum tema batido, né, por mais que a gente conheça. E é isso aí. Valeu. Valeu.